vast part of our brain is inactive. L'immense majorité de notre cerveau est inactive. There is a wonderful story that uh, elucidates and portrays this very well. Il y a une histoire uh, uh, très intéressante qui met véritablement cela en valeur. And I've actually run uh, across it on YouTube. Que j'ai d'ailleurs uh, trouvé sur YouTube. This is wonderfully explained um, by the example of a 17-year-old boy. Ceci est uh, merveilleusement illustré par uh, un jeune homme de 17 ans. He was taken into a helicopter. Qu'on a donc emmené dans un hélicoptère. And for three hours, the helicopter flew above Rome. Et pendant peut-être trois heures, l'hélicoptère a survolé Rome. And then he was taken to a room. Et puis on l'a uh, emmené dans une pièce. And he was surrounded by a 360 degree canvas. Où il était entouré d'une toile sur 360 degrés. And for three days, he began to draw every single little detail of what he saw in that three-hour flight above Rome. Et pendant trois jours, il a dessiné chaque petit détail qu'il a vu dans ce survol de Rome. He drew every house. Il a donc dessiné chaque maison. In details unexplainable. Avec des détails inexplicables. Not only did he draw, draw all the houses correctly that he saw, car non seulement il a dessiné correctement toutes les maisons qu'il a vues, but every house that he saw, he, he drew the correct number of windows. Mais en plus, il a dessiné le bon nombre de fenêtres pour chaque fenêtre. The details in the windows. Et ainsi que les détails des correct fenêtres. number of doors. Le nombre correct de portes. How is that explainable? Comment expliquer cela? Obviously, his brain is working in ways that the normal brain is not working. There's an activity in his brain that the normal person does not have. Une chose est manifeste, son cerveau fonctionne d'une manière totalement différente de la, du commun des mortels. There are people you can ask them any date in history. Il y a des gens auxquels on peut demander n'importe quelle date de l'histoire. And they will tell you what day of the week it was. Et en, la personne pourra vous dire uh, quel jour de la semaine cette date uh, correspondait. There are people that you can ask them any mathematical question. Il y a des personnes à qui l'on peut poser une question mathématique, n'importe laquelle. 527 times 137 times 519. 537 fois uh, 127 fois 119. There is no way that you could answer that. Any normal person could not answer that. Toute personne normale uh, Pour elle, ça lui serait impossible de répondre à ce genre de, de calcul. But they can. Mais ces personnes-là peuvent. In the, same, in the same fashion, there are human beings whose consciousness is so expanded and so activated. Il existe de même des êtres humains dont la conscience est tellement expansée, tellement euh, élargie. Through yogic training, yogic practices, meditation, long-held spiritual effort. Grâce la, aux pratiques yogiques, grâce à la méditation, grâce à des efforts spirituels de longue date, that their consciousness is so luminous, telle que leur conscience est lumineuse, so radiant, très rayonnante, it makes the average person look pale in comparison. À côté d'elle, chaque personne normale paraît terne. So once we engage in deeper processes of meditation, une fois que l'on s'engage dans des processus méditatifs plus profonds, our consciousness can truly awaken. Notre conscience peut véritablement s'éveiller. As Osho once said, comme l'a dit une fois Osho, we are not who we believe to be. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Man is just a potential. L'homme n'est qu'un potentiel. Man is a seed. L'homme est une graine. And it is our job et notre travail to bring the seed of our existence et de faire en sorte que la graine de l'existence to full flowering puisse pousser et devenir une fleur. And the practice of meditation is the way to bring our consciousness to flower. Et la pratique de la méditation consiste à permettre la floraison De la méditation. The first time I experienced what I would consider to be a major flowering of consciousness, I was 20 years old. La première fois que j'ai vécu ce que j'appellerais une expérience uh, de méditation massive, une floraison, un épanouissement de la méditation, j'avais 20 ans. 
I had just spent several hours with practicing yoga postures. Je venais de pratiquer plusieurs heures à pratiquer euh, le yoga sous différentes postures. Pranayamas and many other techniques. Ainsi que le pranayama et différentes autres techniques. And then I had entered into meditation. Et puis donc j'étais entré en méditation. And I had practiced focusing in a certain way. Et puis j'avais pratiqué une certaine forme de concentration. According to my instructions d'après les instructions qui m'avaient été données. Tout d'un coup, j'ai ressenti une certaine activité au sommet de la tête. C'était comme si quelqu'un poussait physiquement au niveau du sommet de la tête. J'ai ressenti une force électromagnétique comme si elle essayait d'ouvrir le sommet de ma tête. And the next thing that happened, et ensuite, and this happened really quick. Il y a quelque chose qui s'est passé très rapidement. I could feel an explosion at the top of my head. J'ai ressenti une explosion au sommet du crâne. And within a matter of 20 seconds, this explosion just spread to all sides. Et en une vingtaine de secondes, cette explosion s'est répandue de tous les côtés. And even though I was prepared for this, et même si j'étais préparé à cela, I didn't feel prepared for what now happened. Je ne, je ne me sentais pas sur le moment préparé à cette expérience. Ma conscience a explosé de tous les côtés. And from its limitation, it spread into a state of infinite consciousness. Et de sa limitation originelle, elle, elle est partie, euh, elle est devenue conscience infinie. A classical experience of awakening. Une expérience classique d'éveil. But not only that. Mais non seulement cela. Not only became everything totally still. Non seulement tout est devenu silencieux. Everything became silent. The mind just disappeared. Le, tout est devenu silencieux. Le mental a disparu. And the silence arose. Le silence a émergé. But the silence was more active than I could imagine. Could possibly explain. Et c'était un silence qui était plus actif que ce que je pourrais expliquer. It was more. It was a silence like thunder. I think I've heard this description. Silence like thunder. C'était un silence pareil au tonnerre. Il me semble avoir déjà entendu ce terme. Un silence pareil au tonnerre. That explains that this silence was potent. It was entirely powerful. Pour dire que c'était un silence puissant. And and electricity began to enter into every atom of my body. Une électricité a commencé à rentrer dans chaque atome de mon corps. And all honestly, uh, that electricity became very, very difficult to sustain. Et pour être sincère, c'est une électricité qui est devenue très difficile à tolérer. It was as if every atom, every cell of my body was flooded with, with electricity indeed. C'était comme si chaque atome, chaque cellule de mon corps était effectivement inondée d'électricité. There was a flavor to it that, wow, my body, everything, everything is going to die now. Il y avait une certaine saveur dans cette expérience, à savoir, ça y est, tout, tout va mourir. Because it didn't seem the body could tolerate this. Parce qu'il semblait que le corps ne puisse pas tolérer cela. And, um, However, apparently my body is still here, so I guess it was tolerable after all. Bon, au final, mon corps étant toujours là, j'imagine que c'était quand même tolérable. What we have here is a classical Kundalini awakening. Ce que nous avons là, c'est une expérience d'éveil de la Kundalini classique. When Kundalini awakens, quand la Kundalini s'éveille, your consciousness expands. La conscience s'expanse. And we suddenly are completely united with the rest of existence. Et soudain on se retrouve totalement unis au reste de l'existence. Kundalini experiences on the upper level, on the upper echelon. Les expériences de Kundalini à un niveau élevé connect us with the rest of the universe. Nous relie au restant de l'univers. Kundalini expands your consciousness. La Kundalini expanse votre conscience. Opens up experiences of electricity in your body. La Kundalini ouvre des expériences électriques dans votre corps. Tingling, burning like fire. Des picotements, des brûlures comme le feu. Uh, very, very exotic experiences. Des expériences très, très exotiques. That if you are not prepared for them, or if you are not guided 
if you have no explanation that this is possible. Si vous n'êtes pas prêt, si on ne vous a pas guidé, si vous n'avez pas eu d'explication vous indiquant que c'est possible, you may feel very confused. Peut-être vous sentirez-vous très perturbé. And you may think that something bad is happening to you. En pensant qu'il vous arrive quelque chose de négatif. I'm sure that when a child is being born, je suis certain que quand un enfant naît, it goes through a very disturbed moment. C'est un moment très perturbant pour lui. And I'm sure that when a mother gives birth, et je suis certain quand une mère donne naissance à un enfant, the experiences are not entirely agreeable for both parties. Ce n'est pas une expérience agréable pour la mère comme pour l'enfant. But this is what happens at the point of birth. Mais c'est bien ce qui se passe au moment de la naissance. Kundalini experiences take place when we are spiritually being born. Les expériences de Kundalini nous arrivent lorsque nous naissons spirituellement. When our existential potential flowers. Lorsque notre potentiel existentiel s'épanouit. So it is important. Donc il est important to find somebody who is a competent guide in this world. De trouver quelqu'un qui représente ou qui soit un guide compétent dans ce monde. Who is a competent guide in the world of meditation and consciousness. Un guide compétent dans le monde de la méditation de la conscience. And if you have these questions, these existential quests occurring in your life, who am I? What am I in, in this greater context of this universe? Si vous vous posez ces questions existentielles dans votre vie, qui suis-je? Qui suis-je dans le cadre gigantesque de cet univers? If you are sincere in your quest, si vous êtes sincère dans votre quête, I hope that you can find a guide who will equip you with all the tools. J'espère que vous trouverez un guide qui pourra vous équiper et vous donner tous les outils nécessaires so you can enter pour que vous puissiez entrer into this incredibly exciting journey. dans ce voyage absolument incroyable, absolument palpitant into the truth of who you really are. de découverte de ce que vous êtes vraiment. Into the journey of consciousness. Le voyage, le périple de la conscience into the journey home. pour vous permettre de retourner chez vous. Thank you for joining us today during this cyber conference. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette cyber conférence. Thank you so much. Merci beaucoup.